আমাদের এবারে আলোচ্য বিষয় কমিউনিকেশন সিস্টেমস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং আমরা যদি আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর পেছনে ফিরে যাই তখন আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি কিন্তু চিঠি দেওয়ানোর পদ্ধতিটা একটু ধীর গতির ছিল তাই মানুষ এতে সন্তুষ্ট হতে পারে নাই মানুষ আরও আপডেট হওয়ার চেষ্টা করেছে আরও দ্রুত গতিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে ইট ইজ একটা ক্ষুদা এই ক্ষুদার কারণেই মানুষ এখন একটা দেশ থেকে আরেক দেশে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে ধরেন একটা ছেলে পাই তার একটা বন্ধু আছে গামা সে অনেক দূরে থাকে পাই চায় সবসময় গামার সাথে যোগাযোগ করতে তো আমরা ছোটবেলার মতো যদি ভাবি আলিফ লালের কাহিনীগুলোর মতো যে সে একটা জিনকে বয়স করল এবং জিনকে বলল যে সে পায়ে সে গামার সাথে সবসময় যোগাযোগ করতে চায় তখন জিন তো ঘাবড়াই গেল যে যোগাযোগ তো অনেক ভালো হতে পারে তাহলে কিভাবে সে যোগাযোগ করতে চায় তখন জিন তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল যোগাযোগটা কেমন হবে একমুখী না দ্বিমুখী মাধ্যমটা কি হবে তার সহ না তার ছাড়া শুধু কি কথা না অন্য কিছু পাঠাতে চাও গতি কেমন হলে চলবে যোগাযোগটা কি শুধু তোমার বন্ধুর সাথেই করতে চাও নাকি অন্যদের সাথেও হ্যাঁ এই যে যে প্রশ্নগুলো এইগুলোর উত্তরের মধ্যেই এই অধ্যায়ের বেসিক কথাগুলো চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যে কমিউনিকেশন করতে চাই এই কমিউনিকেশনের ফান্ডামেন্টাল কথাগুলি এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ এবার আমরা একটা বেসিক কথা আসব আমরা বাস্তব জীবনে যে সংখ্যা পদ্ধতি যা ইউজ করে থাকি তার নাম হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এই সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটা অঙ্ক আসতে তাই এর ভিত্তি দশ এই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে একটা সংখ্যা এক হাজার তিনশো চুয়ান্ন এখন আর একটা সংখ্যা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হব তার নাম বাইনারি এই সংখ্যা পদ্ধতিতে মাত্র দুইটা অঙ্ক আছে শূন্য এবং এক অর্থাৎ এই সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা যা কিছুই লিখতে চাই যে মানে লিখতে চাই সবই শুধু শূন্য এক এর মাধ্যমে লিখতে হবে অর্থাৎ এই যে যে বাইনারি নাম্বারটা আমরা লিখলাম এটা এক হাজার তিনশো চুয়ান্নই লিখেছি বাইনারি পদ্ধতিতে কম্পিউটার শূন্য এক এই বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজটা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না আমরা একটা মুভি বলি আমরা একটা গান বলি একটা কথা বলি একটা পিকচার বলি সব কিছুই কম্পিউটার তার ব্রেনে শূন্য এক হিসেবে ধরে রাখে হ্যাঁ এটার জন্য একটা ট্রান্সমিটার থেকে যে এগুলোকে ট্রান্সমিট করে কম্পিউটারকে বলে দেয় যে এই পিকচারটাকে বাইনারিতে হলে কি হয় আমরা যে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলাম অর্থাৎ এক বা শূন্য সব কিছুই যেহেতু শূন্য একে শূন্য একে আমরা কম্পিউটার আমাদের কম্পিউটার জেনে থাকে তো এই যে যে শূন্য এক শূন্য এক পদ্ধতিতে যদি আমরা কোনো একটা অঙ্ক বা কোনো একটা বাইনারি নাম্বার লিখি তাহলে এই এক বা শূন্যকে বিট বলে এবং আট বিটে এক বাইট হয় আমরা বাস্তব জীবনে প্রায় এগুলো ইউজ করে থাকি কিলো বাইট মেগা বাইট গিগা বাইট এক্ষেত্রে বাইনারি জগতে কিলো মানে কিন্তু হাজার না কিলো মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ এক কিলো বাইট বলতে গেলে এক হাজার বাইট না এক হাজার চব্বিশ বাইট আমরা যখন কিবোর্ডে এ প্রেস করি তখন নাইনটি সেভেনকে বাইনারি সংখ্যায় কনভার্ট করলে যা হয় সেটাই কম্পিউটারকে বোঝানো হয় অর্থাৎ কম্পিউটার বুঝে নাই যে আমি এই নাইনটি সেভেনকে বাইনারি করলে এখানে যে নাম্বারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটাই আমি প্রেস করেছি কম্পিউটার এটাই বুঝে নাই এবার আমরা একটা ভিডিও দেখতে পাই এই পিকচারটা আমি কাউকে সেন্ড করছি কম্পিউটার তার নিজের মতো করে কোডিং করে নিচ্ছে তারপর আসি যে আমরা বাম সাইডে একটা কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছি যে এটার মধ্যে একটা ভিডিও আছে আমরা এটা একটা কম্পিউটার যদি পাঠাতে চাই তাহলে কি করব যে তার কাছে এটা বাইনারি হিসাবে ছিল ভিডিওটা তো তার পাশে আমরা একটা যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার অর্থাৎ সে কি করবে ওই বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সিগনালে রূপান্তর করবে সিগনালে রূপান্তর করে একটা টাওয়ারের মধ্যে পাঠালো সেই টাওয়ার আবার 
আমাদের গন্তব্য কম্পিউটারের একটা যে ট্রান্সমিটারটা আছে তার কাছে পাঠালো সে আবার এই সিগন্যালকেই আবার বাইনেতে রূপান্তরিত করে আমাদের গন্তব্য কম্পিউটারে পৌঁছে দিবে এবং সেখানেও আমাদের কাছে ভিডিওই মনে হবে যদিও মাঝে এটা একটা সিগন্যাল হিসেবে ছিল অর্থাৎ এই যদি যে কম্পিউটার আমাদের প্রথম ভিডিওটা ছিল বা ডাটাটা ছিল এটা হবে এটা কি আমরা বলবো উৎস আর যে এই উৎস অর্থাৎ বাইনারিকে আবার অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করলো তাকে বলবো ট্রান্সমিটার আর যাকে আমরা মাধ্যম হিসেবে ইউজ করলাম এটাকে আমরা চ্যানেল বা মিডিয়া বা মাধ্যম বলবো টাওয়ারটাকে তারপর আবার ওই টাওয়ার আবার আমাদের গন্তব্য কম্পিউটারের যে ট্রান্সমিটারটা আছে তার কাছে তার অ্যান্টেনার কাছে পাঠিয়ে দিবে এটাকে আমরা প্রাপক বা রিসিভার বলবো আর যাকে আমরা পাঠাচ্ছি যে কম্পিউটারে সেটাকে আমরা গন্তব্য বলবো অর্থাৎ এটাই আমাদের বইয়ের ভাষায় কম ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান যে অংশটুকু সেটাকে আমরা শিখলাম এই উপাদানগুলোর মধ্যে কি কি থাকে উৎস প্রেরক বা ট্রান্সমিটার চ্যানেল বা মাধ্যম প্রাপক বা রিসিভার আর গন্তব্য কম্পিউটারে কোনো ডাটা বা কোনো কিছু পাঠানো মানেই হচ্ছে শূন্য এক পাঠানো শূন্য এক শূন্য এক এগুলোকে দিয়ে কিছু না কিছু পাঠানো তো এই যে যে ট্রান্সমিশন অর্থাৎ পাঠানোর যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আট বিট বা আট বিটে এক ক্যারেক্টার হয় একটা ক্যারেক্টার হয় তো সেই এই পদ্ধতিতে একটা একটা করে ক্যারেক্টার পাঠায় এবং এই প্রত্যেকটা আট বিটের আগে এবং পিছে অর্থাৎ প্রথমে একটা স্টার্ট বিট এবং সেটা একটা স্টপ বিট দিয়ে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার থেকে আর একটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে সিনক্রোনাস এই পদ্ধতিতে ব্লক বা প্যাকেজ আকারে পাঠানো হয় একসাথে অনেকগুলো ক্যারেক্টার পাঠানো হয় এটা আর একটা পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা ডাটা পাঠাবো সেটা কি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার সিঙ্গেলভাবে পাঠাবো না একসাথে অনেকগুলো পাঠাবো এটা জাস্ট পদ্ধতি যে আমরা কীভাবে পাঠাতে পারি এবার আসি ডেটা ট্রান্সমিশন মোড আমরা বাসায় যখন কোনো টেলিভিশন চ্যানেল দেখি বা রেডিও শুনি তো এটা কীভাবে শুনতে পারি আমরা অর্থাৎ রেডিও সেন্টার থেকে ওইখান থেকে একটা সিগন্যাল পাঠানো হয় আমরা আমাদের টেলিভিশন বা রেডিও এই সিগন্যালটা গ্রহণ করে এবং আমরা সেটা দেখতে বা শুনতে পারি কিন্তু আমাদের এখান থেকে কোনো কিছু তো টেলিভিশন সেন্টারে নিশ্চয়ই পাঠানো যাবে না এই টেলিভিশন বা রেডিওর মাধ্যমে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একমুখী অর্থাৎ শুধুমাত্র টেলিভিশন সেন্টার বা রেডিও সেন্টার থেকে ডাটা পাঠানো হচ্ছে তারপর অকিটকির কথা বলি দুজনই কথা বলা যায় কিন্তু একসাথে না অর্থাৎ একজন বলবে আরেকজন শুনবে তার বলা শেষ হলে আরেকজন বলা শুরু করবে কিন্তু দুজন একসাথে বলতে পারবে না তারপরে সেই মোবাইল ফোনের কথা মোবাইল ফোনের মধ্যে কি ঘটে দুজনই একসাথে বলতে পারে দুজনে একসাথে শুনতে পারে আমরা সম্প্রচারের যে উদাহরণটা দেখলাম যে রেডিও বা টিভি চ্যানেল সেটা হচ্ছে সিম্প্লেক্স মোড ওয়াকিটকির যে কথাটা বললাম অর্থাৎ দুই দিকেই ডাটা যাবে কিন্তু একসাথে না এটা হচ্ছে হাবডোপ্লেক্স আর মোবাইল ফোনে যেটা দুই দিক থেকেই ডাটা একসাথে পাঠানো যায় রিসিভ করা যায় এটা হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স মোড এরপর ব্যান্ডুইথ বা ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড তো এর আগে একটা কথা বলি যে ধরুন একটা মোটা রাস্তা এবং একটা চিকন রাস্তা এই চিকন রাস্তা দিয়ে একসাথে নিশ্চয়ই অনেকগুলো যানবাহন যেতে পারবে না কিন্তু মোটা রাস্তা দিয়ে একসাথে অনেকগুলো যেতে পারবে তো আমাদের অনলাইন জগতে বা আমাদের কম্পিউটারের জগতে ডাটা মানেই হচ্ছে শূন্য এক শূন্য এক এখন এই ডাটাগুলো তো আমরা একজন থেকে আরেকজন কাছে পাঠাই এই পাঠানোর গতিটা কেমন সেটি হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড এখন যদি একসাথে অনেক ডাটা পাঠানো যায় তাহলে বলবো তো আর বেশি বা ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড বেশি আর যদি কম যায় তাহলে বুঝবো তার ডাটা ব্যান্ডউইথ কম বিট পার সেকেন্ড এটাই হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিডের একক অর্থাৎ পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো বিট আমি পাঠাতে পারি যদি কোনো সিস্টেমে একসাথে বেশি ডাটা পাঠাতে পারি তাহলে বলবো তার ব্যান্ডউইথ বেশি যদি কম পাঠাতে পারি তাহলে ব্যান্ডউইথ কম এই হিসাবে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ডউইথকে তিনটা ভাগ করা হয়েছে যদি কোনো সিস্টেম এমন হয় যে পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিট পার সেকেন্ড হয় তার ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড সেক্ষেত্রে আমরা একে বলি ন্যারো ব্যান্ড এবং টেলিগ্রাফিতে এই ধরনের ব্যান্ড ব্যবহার করা হয় আবার যদি কোনো একটা সিস্টেম এমন হয় যে তার ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড নয় হাজার ছয়শো বিট পার সেকেন্ড পর্যন্ত হয় তাহলে আমরা একে বলবো ভয়েস ব্যান্ড 
কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে যে আমরা কমান্ডটা দিয়ে দিয়ে থাকি এটা সাধারণত ভয়েস ব্যান্ডে হয়ে থাকে তারপর যদি ব্রডব্যান্ড এটা সর্বোচ্চ ব্যবহার এখন হচ্ছে স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সিস্টেমে এই ব্যান্ড ইউজ করা হয়ে থাকে এখন পর্যন্ত আমরা কি কি শিখলাম ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান উৎস প্রেরক মাধ্যম প্রাপক গন্তব্য তারপর ডেটা ট্রান্সমিশন সিগনাল টাইপ অর্থাৎ আমরা যে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সিগনালের ব্যাপারটা দেখলাম তারপর সেই ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড অ্যাসিনক্রোনাস সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মোড সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স তারপর সে ব্যান্ডউইথ বা ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড সেক্ষেত্রে আমরা তিন প্রকার ব্যান্ডের প্রকারভেদ দেখলাম